എല്ലാവർക്കും മെഹ്റിൻസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ സലാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് സലാഡ് നമ്മൾ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ സലാഡ് തന്നെയാണ് ഡയറ്റിനൊക്കെ പറ്റിയ സൂപ്പർ സലാഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൽ പോഷക ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അഥവാ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ എന്നാലേ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറാണ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇത് മുളപ്പിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഇതിനുള്ള ടൈം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മുള വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ചെയ്യാം ചെറിയ സ്റ്റീം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ലത് ഇതിനെ പച്ചക്ക് സലാഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പം ആവി കയറ്റുമ്പം വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടൂലെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് പച്ച തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവി വന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ചെറുപയറും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കയാണ് ചെറിയ നെല്ലിക്ക അതായത് നല്ല മൂത്ത നെല്ലിക്കയാണ് പക്ഷെ വലുപ്പം ചെറുതാണെങ്കിലും അത് നല്ല ഗുണമുള്ള നെല്ലിക്കയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങയും ഒരു തക്കാളിയും ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവ് കൂടുതലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറുതായിട്ട് ആവി കയറ്റിയ ചെറുപയറിലേക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ഗുണമുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത്രക്കും ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നെല്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മളെ മുടി മുടിയിലേക്കും പല്ലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഉറപ്പിനൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നെല്ലിക്ക എന്നുള്ളത് അത് നാടൻ നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രക്കും നല്ലൊരു ഇതാണ് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ അതിലും ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ചേർന്നിട്ടുള്ള വിവാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചെറുപയർ നല്ലതാണ് അതിലും നല്ലതാണ് മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പില്ലാതെയും കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാ